Bonjour et bienvenue au cancer pour ce taroscope du mois de juin 2021. Alors, on va commencer par la lecture des tarots. Et puis après, on ira faire un tour dans l'oracle des miroirs. Et mademoiselle le normand, on jettera un œil dans le Béline pour une fois. Euh, on ne l'utilise jamais dans les taroscopes. Alors cette fois-ci, on va les regarder. On prendra juste deux, trois cartes pour avoir un peu la tendance ou s'il y a une confirmation du tirage. Alors, on s'adresse ici au signe solaire cancer, mais aussi aux ascendants, au signe lunaire, si vous n'avez pas toutes vos réponses. Moi, je vous invite à aller voir votre ascendant. Euh, et puis, chose que je vous dis tout de suite, je laisse mon adresse mail en dessous de chaque vidéo pour les demandes de guidance personnalisées. Vous pouvez m'envoyer une demande et moi, je me fais un plaisir de vous répondre. Voilà, ceci étant dit, on va passer maintenant à la lecture du tarot pour les cancers pour le mois de juin 2021. Alors, on commence par un 5 d'air, une reine de feu et le fou. Le dos de deck, c'est le 9 d'air. Alors, ici, chez les cancers, ce mois-ci, au mois de juin, eh bien, ce 5 d'air nous parle de tension et de conflit. Alors... On peut assister à une élévation sociale dans cette carte. Euh, ça, c'est le temps de la réalisation et de la récolte. Mais, 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 mais les obstacles ici peuvent euh, créer des retards dans la réalisation des ambitions. Ce 5 verts où les tensions et les conflits vont peut-être être la cause euh, du retard dans la réalisation de ce que vous voulez entreprendre. Euh, les qualités de ce 5 d'air, c'est le sens des responsabilités, la persévérance, la mobilité. Et là, si on parlait d'un défaut dans cette carte, on pourrait parler d'inactivité, de pensée négative, d'instabilité, d'un manque de concentration. Vous voyez, euh, le 5 d'air, on peut l'interpréter de deux façons différentes. Et euh, là, chez vous, les cancers, ce mois-ci, ça me parle quand même d'une élévation social mais qui a pris qui prend du retard bon c'est pas grave de toute façon on va en voir le bout euh, de, de toutes ces réalisations parce que derrière on a une reine de feu la reine de feu elle s'adresse aussi aux artistes celle ci elle nous parle d'une collaboration créative d'un lien spirituel ça nous parle surtout des passions hein. on est dans le feu ici hein. alors vous vous exprimez à votre façon là les cancers pendant le mois de juin, et cette reine nous parle aussi de croissance. Alors, elle nous parle d'accession au pouvoir ici. Hein. C'est une énergie très positive. Alors, elle est autoritaire, naturellement, cette reine, mais elle est positive. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est autoritaire qu'on est forcément méchant. Elle désigne les qualités euh, telles que l'indépendance, l'ambition, le sens du devoir et des responsabilités aussi, hein, euh, au même titre que ce 5. Euh, ici, les cancers, pendant ce mois de juin, vos responsabilités vont grandir. Il y a vraiment, je vais remettre un peu de lumière, il y a vraiment ici chez vous, euh, c'est dommage parce qu'elle est vraiment belle cette reine. Euh, il y a vraiment ce sens de la responsabilité chez vous, les cancers, en mois de juin. Derrière, on a le fou. Alors... Le fou, ça, c'est de l'enthousiasme. Mais le fou, accompagné de la reine de feu, ici, c'est de là. C'est la force, mais c'est la force du verbe pour séduire. Alors, mais vous, là, les cancers, quand on a une combinaison comme ça chez vous, euh, on pourrait y voir la fâcheuse tendance que vous avez à jongler avec les promesses et les sentiments. Ça me parle de ça, parce que le fou, il, est beau, il y a beaucoup d'enthousiasme, hein, mais il y a du laisser aller dans cette carte. Alors, seul le fou indique que vous pouvez prendre un risque et avoir confiance euh, ici que tout est possible. Ça, euh, les étapes se révèlent. Ah, il y a vraiment ce chemin là qui, dans, dans le tout est possible. Les étapes se révèlent au fur et à mesure que vous avancez. Mais cette carte, elle me dit surtout que vous êtes bien plus puissant que vous ne le croyez, là, les cancers. Hein. Le fou, c'est ça. Hein. Suivez votre intuition et votre enthousiasme. Suivez ce qui vous met en joie, alors, parce que 
quand on a un tel tirage là, c'est vraiment, là il y a de la promotion dans l'air, il y a de la prise de responsabilité là qui se fait chez vous, mais là faites attention avec ces habitudes que là vous avez à faire des promesses parfois que vous ne tenez pas. Le dos de deck nous parle d'un œuf d'air. Alors, le œuf d'air, là, ça vous invite à changer de dialogue intérieur. On vous demande d'avoir de la compassion face à ce qui vous entoure. Euh, là, il y a de la peur qu'on vous demande de changer pour la réalisation des possibles. Hein. Il, y a, il y a quand même des peurs chez vous. Enfin, vous me direz, c'est légitime, on est humain. Mais en prenant conscience des conflits qui peuvent régner dans votre esprit... Avec ce 5 avec euh, là, vous voyez, ce 5 d'air qui est accompagné de ce 9 d'air, là, si vous commencez à prendre conscience de, des conflits dans votre esprit, euh, vous pouvez accepter ce qui est, en prendre la responsabilité et choisir différemment. Là, ouais, c'est 1, accepter ce qui est, 2, Prendre la responsabilité de tout ce qui se passe dans votre expérience. Et trois, choisir différemment. C'est simple. c'est pas évident à mettre en place parce que la notion de responsabilité chez l'être humain, c'est la chose la plus difficile à, à reconnaître. Mais pourtant, quand vous revenez sur votre trône, hein, parce que derrière on a un empereur, hein, cet empereur, il est sur son trône. Celui-ci, il est responsable. Il se sent responsable de tout ce qui lui arrive. Il se sent responsable de toute son expérience. Lui, il est bien assis. Mais alors, un empereur, pour le déloger, il va falloir se lever de bonheur. Et vous pouvez prendre cette place. Mais pour prendre cette place, il faut, un, accepter ce qui est, deux, en prendre la responsabilité. Ça, il n'y a rien à faire. Ça passe par là. Et la troisième étape, c'est de choisir différemment l'expérience qu'il semble se jouer devant vous. Je ne peux pas vous le dire autrement. C'est la meilleure... Euh, C'est le meilleur condensé que je puisse vous donner. Bon, en tout cas, ici, les cancers, il y a de la... Il y a de la promotion dans l'air. Il y a... Il y a peut-être un peu de retard, hein, ici, mais... En tout cas, c'est sûr qu'ici, on a de la réalisation des ambitions. On va aller voir dans... Cet oracle, l'oracle des miroirs, pour voir chez vous ce qui se passe, les cancers au mois de juin 2021. Alors, on va aller chercher, on va éviter que ça dure de plombe. Alors, une, deux, trois, quatre, cinq. 6 et 7. Le dos de deck nous parle de tranquillité. Donc là, on nous dit que quand même, malgré, malgré ces conflits que vous pouvez subir à l'intérieur de vous, dans votre esprit, il y a de la tranquillité qui voit le jour. On a le voyage, la fatalité, l'accusation, le travail et la fécondité. Bon. Avec la carte des rêves, du rêve, la carte du rêve, ça c'est de la frustration, ça. Alors, <coughs> avec l'hérédité, ouais, ça en dit long quand même. Bon, on va pas tout faire parce que sinon on va s'y perdre. Alors, on a la tranquillité ici au mois de juin chez vous. C'est suivi d'un voyage. Alors, le voyage, la carte du voyage, ça peut être vous êtes amené à faire un voyage, les cancers, ou alors, <coughs> il y a une prise de recul qui est faite par rapport à ces contrariétés. Vous mettez fin à quelque chose ici, les cancers, au mois de juin. Peut-être que vous mettez fin à cette façon de penser. C'est possible. On ne met pas forcément fin à quelque chose de tangible. Hein. Ça peut être quelque chose dans l'esprit. Derrière, on a les accusations avec le travail et la fécondité. Ça, ça me parle de retard. Ici, ou alors, ça c'est vos peurs. C'est du retard, mais c'est dû aussi à vos peurs, à vos conflits mentaux, ça. Parce que la fatalité, on pourrait vous accuser d'avoir lâché trop vite quelque chose ici. Peut-être qu'on va vous dire que vous êtes inconscient, hein, ou complètement irresponsable, mais sachez que ça n'est pas le cas. 
En tout cas, c'est le regard des autres. Hein. L'accusation, c'est le, le regard des autres. Ici, vous lâchez quelque chose. Et la solution, la solution vient dans le travail. Alors, attendez un peu. Que ce soit clair. Ça, c'est le top deck. Oui, là, on va vous... On va vous accuser d'avoir peut-être pris trop de recul par rapport à une situation, mais ne vous inquiétez pas, ici, la prise de recul, elle est vraiment nécessaire. Parce qu'à partir de là, à partir de ce recul, et vous lâchez cette façon de penser, dans le travail, vous mettez au moins quelque chose. Il y a une réalisation de projet ici, qui prenait du retard, et qui prenait du retard parce que là, vous aviez... Euh vous aviez tellement de conflits internes que vous ne voyez pas les choses avancer. Alors, on a la joie, la correspondance, la santé, le cadeau, la clairvoyance, l'évolution et la parole. Ça confirme bien notre tarot. Ici, on, a, on est en joie face à une correspondance. Donc la joie avec la correspondance, ça peut être correspondance avec quelqu'un. Là, ici, on parlerait d'un lien. Ça peut être un ami. Enfin bon, quand on voit la joie comme ça avec la félicité, on pourrait parler d'un amoureux ou d'une amoureuse. En tout cas, il y a une correspondance qui est établie ici. Ça vous redonne un certain dynamisme. La correspondance de cette joie-là que vous... C'est même de la joie que vous transmettez ici, hein, qui vous rend dynamique. À tel point qu'ici, on envoie un cadeau euh, avec la clairvoyance. Ici, la clairvoyance, c'est votre discernement. Est, on est sorti de ces conflits mentaux. Quand on sort des conflits mentaux parce qu'on a fait preuve de, 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 de discernement, bon, ben voilà, on se fait des cadeaux. Là, c'est l'heure des miracles, hein, j'ai envie de vous dire. Et du coup, ben, on a une évolution certaine. Ça, c'est votre... Ça, les cancers, c'est la réalisation et la récolte. Hein. Ça, là, vous passez à travers les obstacles. Et derrière, on a la parole. Ça, la parole, c'est encore une fois du conflit. C'est quelque, Ça peut être du conflit, mais ça peut être aussi une information que vous avez, qui n'était pas censé savoir. Ça pourrait être une gaffe. Ici, il y a quelqu'un qui a fait une gaffe. Et vous êtes... Euh, du coup, vous apprenez quelque chose, alors que vous n'étiez pas censé le savoir à la base. Mais en tout cas, ça... Il y a la tranquillité derrière, hein. donc euh, vous prenez du recul. Si c'est quelque chose qui pourrait vous amener à un conflit, les cancers, sachez que la tranquillité, elle est vite retrouvée grâce à cette prise de recul que, que vous avez. Mais quand on voit les clairvoyances, là je me dis qu'ici, on, on fait preuve de discernement. Donc on, on sait discerner le vrai du faux. Alors on va aller voir chez Mademoiselle de Normand ce qu'elle nous dit, elle le mois de juin pour les cancers alors ça nous parle d'un choix ici on a une porte très éclairée lumineuse l'autre il est un peu moins l'autre on voit ce qu'il y a derrière par contre c'est tellement lumineux de l'autre côté qu'on sait pas ce qu'il y a on parle de l'enfant l'enfant c'est de la nouveauté ou de la renaissance le 13, hein, c'est de la transformation. Avec la carte du, de la maison, c'est le foyer, ça. C'est le foyer, là, chez le cancer, c'est ça, ils aiment bien le foyer. Euh, ça me parle aussi de la personne chère à votre cœur, ça. Ça peut être aussi le papa. Hein. C'est ou, ou le papa, ou alors la personne qui est chère à votre cœur, homme ou femme. Hein. Alors, on va aller voir derrière. Qu'est-ce qu'il y a de, en dessous de ce cadeau Ah bah on a encore un cadeau. C'est cadeau sur cadeau là les cancers, hein, mois de juin. Là vous faites plaisir. Alors, la clairvoyance et le vaisseau, c'est cohérent. Ici le vaisseau nous dit que vous passez au-delà des complications et des difficultés. Vous passez au-dessus de cette chaîne de montagne. Et cette montagne, vous aviez cru que c'était un obstacle, mais là, vous passez carrément au-dessus avec ce vaisseau. 
Mais c'est de la clairvoyance. Alors, derrière, qu'est-ce qu'on a On nous parle des poissons sur l'évolution. Donc là, ça me parle d'une évolution financière. Hein, vous gagnez un peu plus d'argent, là, les cancers, visiblement. Mais bon, vous avez des cadeaux, hein. Le fou, là, qui fait des choses pas très raisonnables. On a un soleil. Donc là, les cancers, ce soleil me parle de succès, il me parle de bénédiction, il me parle de réussite, il ah, parle de consolider un projet. Euh, C'est sur cette parole, hein, sur ce truc-là que vous n'étiez pas censé savoir. Ici, vous mettez quelque chose en lumière. En tout cas, ça vient vous aider, hein. Ici, la loupe. Donc, vous regardez tout ça d'un peu plus près. Vous regardez le renouveau, là, se faire d'un peu plus près. Et euh... Parce que moi, j'ai l'idée... La phrase qui me vient, c'est euh... « C'est trop beau pour être vrai. » Derrière, on a la santé, le pont et la chance. Et puis, on a l'amoureux. Le temps, le puits... Ça, euh, ici, vous avez regardé de plus près quelque chose qui pourrait vous faire croire que c'est trop beau pour être vrai. Derrière, on a la santé. Ça, euh, ça me parle aussi de guérison. Derrière, on a le pont. Vous faites le lien entre eux. Cette guérison là, qui opère chez vous, ça peut être une guérison euh, dans l'esprit, aussi bien euh, physique. Il y a une guérison qui opère chez vous. Vous faites le lien avec cette chance, ces opportunités. C'est comme si d'un seul coup, vous étiez tranquillisé. Dans votre esprit, c'était devenu la paix, le calme. Cette chance-là, elle vient vraiment vous filer un, gros, un sacré coup de main. Ici, on a un partenaire de vie, homme ou femme, adapté selon votre genre. Ici, la personne vous attend. Les cancers, on a ce temps-là qui me parle d'une attente assez longue. Et derrière, ce puits me parle d'un vœu. Vous, faites un, vous avez fait un vœu, là, les cancers Peut-être de retrouver quelqu'un, peut-être de, je ne sais pas, de reprendre contact avec quelqu'un. En tout cas, ici, il y a quelque chose au mois de juin qui vous permet de faire un, un lien, ou de mettre un pont pour traverser ce pont, pour rejoindre cette personne. C'est vraiment ce que ça me dit. Alors, ici, bon, ben, mademoiselle le normand, elle est très claire. Là, en dessous des joies, on parle d'un choix. Il y a deux escaliers ici. Vous choisissez, vous faites ce que vous voulez, vous choisissez celui que vous voulez. En sachant qu'il y en a un qui est plus lumineux que les autres. En, pre, en faisant ce choix, vous partez vers la nouveauté. Si ça peut vous donner un, un indice sur le choix que vous faites. C'est de la nouveauté, mais c'est un renouveau aussi, ça. Hein. L'enfance, ça peut être vu comme un renouveau. Ici, on nous parle de l'être cher à votre cœur. Et c'est un véritable cadeau. Ça vous permet de passer au-dessus de cette chaîne de montagne qui était infranchissable. Bon, bah ici, ce cadeau là que vous vous faites avec l'être cher vous permet de passer au-delà de tout ça. Et il y a une évolution là sur l'aspect financier. Il y a quelque chose qui évolue chez vous, les cancers. Sur les finances, ici, les poissons, ça me parle de ça. Avec le soleil. Alors, ça, c'est excellent parce que euh, le soleil vient mettre en lumière ici quelque chose, une somme d'argent. Ça vient consolider quelque chose. Il y a, il y a un truc là. Euh, dans, les, dans vos revenus, là, les cancers au mois de juin, euh, ça va largement mieux. Euh, mais tant mieux pour vous. Hein. Moi, je vous le souhaite hein, tout mon cœur. Euh, mais là, il y a, il y a vraiment... Il y a, il y a, on, on a quand même... Je ne sais pas, mais... On a quand même ce cadeau qui tombe avec le cadeau. C'est cadeau sur cadeau. Les cancers, là, c'est un mois de juin. C'est beau à voir. On va demander au Bénin. Ce qu'il nous dit, lui, dans la matière. On va en prendre deux ou trois. On va regarder. Il nous parle de la table. Alors, la table, c'est un Vénus. Vénus, c'est l'amour et c'est l'argent. Donc, ça peut être un rendez-vous amoureux. Ça peut être un tête-à-tête, -tête, hein. Ou alors, c'est un rendez-vous pour une négociation, pour euh, peut-être pour de l'argent. Ça peut être les deux aussi. Ça peut être un rendez-vous qui va mêler et l'amour et l'argent. Mais là, le Béline, c'est ça dont il nous parle. De toute façon, il y a de l'amour dans l'air. Celle-là, qu'est-ce qu'elle... Ah, bah. 
Regardez ici, on a de la réussite. Donc, si vous êtes parti pour négocier quoi que ce soit, c'est de la réussite, sachez-le. Si c'est de l'amour, c'est encore mieux. Alors, on va aller voir. On va, aller, on va lui en demander une pour voir ce qui se passe derrière. Cette réussite. Il nous parle de l'inconstance qui porte le numéro 13 comme la carte de l'enfant chez Mademoiselle Le Normand. Alors, ça peut nous parler de nouveauté, mais ici, l'inconstance, c'est un coup, un, un pas en avant, un pas en arrière. Ici, euh, peut-être vous n'osez pas franchir le pas, mais ça me parle de vos émotions. Ici, on a la lune. Alors, peut-être que vous n'osez pas, vous avez peur. Bon, ben, allez-y, mon lot, un pas à la fois, de toute façon, ça ne sert à rien de courir. Le tout, c'est d'y aller. Euh, mais en tout cas, ici, le 13 me parle de quelque chose de nouveau. Ça insiste hein, sur le nouveau ou le renouveau. Alors, le dos de deck nous parle d'un départ. Ici, là, les cancers, ce départ-là, vous amène soit vers quelque chose de nouveau, ou alors il y a un renouveau. Mais là, il y a, il y a quelque chose. Ce départ, il n'est pas là, il n'est pas anodin avec le, pour parler de la naissance. Ouais, vous sortez d'un enfermement, là, les cancers. Euh, ici, le départ, peut-être il est... Euh, peut-être qu'il va vous faire rentrer en conflit, hein, c'est possible. Peut-être qu'il y a des disputes qui se préparent suite à ce départ, mais en tout cas, ça insiste encore une fois. On nous parle de naissance avec ce soleil. Euh, vous partez pour quelque chose de nouveau, là, les cancers. Il y a quelque chose là qui revient et euh, qui n'est pas vu à partir du même œil. Voilà pour vous les cancers. Je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Je pensais en faire plus courte, mais bon, c'est comme ça. Euh, en tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. J'attends de vous lire. Je laisse mon adresse mail. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.